ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಾರ್ ಇವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತವೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆರ್ಥೋ ಯೂರೋ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಅದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಮಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾನು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ಹೌದು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಬಾಡಿಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಕಾಯಿಲಾಗಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗುದು ಬಲವಣೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಳಿಯುವುದು ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊಂಟ ನೋವು ಆಗ್ಬಹುದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸ ತ
ಹೌದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನೇಕ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ಟೆನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜಿ ಯೂಶಲಿ ಗೇನ್ ಆಗುದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಏನಾದರೆ ಅನೇಕ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಲೈಟಿಸ್ ಶುಗರದ್ದು ಕಾಯಿಲಾಗೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಕಾಯಿಲಾಗೋದು ಅಥವಾ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸಿವ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಅಧಿಕ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುದು ನಡೆಯುವುದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ ನಿಲ್ಲುದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದೇ ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ ಪ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಇಂದವೇ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ನಿಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಆದ್ರೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿವರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಲೇಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದ್ರೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಕಾಲ್ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವ್ರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ ಮೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆದವರು ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಾಶಯ ಮುಖ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅವರ ಥ್ರೂ ನೇ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ವಿತೌಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅವರದ್ದು ಗರ್ಭಾಶಯ ಮುಖ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವರು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವುದು ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಹುದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಉಮೆನ್ ಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ
ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡದ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬವೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈವನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ತುಂಬವೇ ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಾಂಸ ಕಂಡದು ಕೈಯುದು ಪಾದದು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಡಚಿ ಸರ್ತ ಮಾಡ ಆತರ ಜನರಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈವನ್ ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳದೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಈವನ್ ಬೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊಂಟನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಅವರು ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಕೆಲಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಇದರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗುವನ್ನು ಮಗುಗೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ತನಕನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳುದು ಲೋ ಲೋರಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ ಯಾವುದೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುವಾಗ ಇವನ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಏನೂ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈವನ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈವನ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದೇ ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ಗೆ ಬರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳುದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕುಲರ್ಸ್ಕಲೆಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕುಲರ್ಸ್ಕಲೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್
ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಅದೊಂದು ನೋವು ತಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಂದ್ ಈಗ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ನಡ್ ನಡ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಬರುವರಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತದ್ರೆ ಮಗು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ರಸ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ವೈಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಭಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೀಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಈ ತರ ಅವರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಅದು ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸುತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸೊಂಟೆ ಮಾಂಸ ಸೊಂಟ ಸುತ್ತಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಸಹ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವುದು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಲಿಗಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಗಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೌಣಗೆ ಎರಡು ಬೌಣ ಎರಡು ಮೂಳೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೂಲ್ ತರ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಈ ಲಿಗಮೆನ್ಸ್ ಗಳು ಲೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪೇ
ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಚೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಟಾಳ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಮಾಡುವರು ಸೊ ಅವರು ಯೂಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಹ ಶುರು ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಅದರ್ ಸೊ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವುದು ಸೊ ರೀಸನ್ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ದ ವೇ ದೇ ಸಿಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ರಾಂಗ್ ಚೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಭಾರ ಇತ್ತುದು ಅದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುದು ನಡೆಯುವುದು ನಿಲ್ಲುದು ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ ಮಲಗುದು ಮಲಗುವಾಗ ಸಹ ದಿಂಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊ ಯೂಶ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲಗುದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಾಶಯ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ವೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವೇನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ತಾಯುದು ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳಗಿ ಬಟ್ ಯೂಶ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಮಲಗುವಾಗ ಸಹ ಒಂದು ದಿಂಬು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಲಗಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಲಗಬಹುದು ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಕಾಲೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಹಾಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಸೊಂಟ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರ ಎತ್ತುದು ಅದು ಯೂಶ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯುನೋ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಏನಂತಾದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಬೆನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದವೇ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಅದು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಬೆನ್ನು ಸೀದಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೆನ್ನು ಸೀದಾ ಇದೆ ಅದು ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಭಾರ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಶ್ವಾಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಾರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಶ್ವಾಸ ಫೂ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಲು ಎಳಿಯುವುದು ತರ ಆಗುದು ಅಂತ ರೀಸನ್ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಲ್ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಡಿಸ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲು ಮಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈವನ್ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬೆಡ್ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರು ಸಹ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸಹ ನೀರು ಸಹ ಒಂದು ಟೂ 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 ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಯೂಟ್ರಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅದು ಮಾಂಸ ಕಂಡದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ರಿಬ್ಸ್ ಬೋನ್ ಇದೆ ಮೂಳೆ ಸೊ ಆ ರಿಬ್ಸ್ ದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದು ಅದು ಯೂಶ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೋವು ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದೇ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇ ಬೆಟರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಶುಗರ್ ದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಡಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ತೆರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಲ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಆದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಸಲ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೊಡುದು ನಮ್ಮದು ಕೈದು ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಲದು ತೊಡೆದು ಮಸಲ್ಸ್ ಸೊಂಟದು ಮಸಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಸಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನಾಗುದಾದ್ರೆ ಈ ಮಸಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್
ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವರು ಮೇನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ಬಂದ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಬಿಕಾಸ್ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನೋಡುದು ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅದೇ ಕ್ರೈಂಗ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋ ಶುರುವಾಗಿ ಅವರು ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಬರುವಾಗ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಮೇನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದರಿಂದವೇ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುದು ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯುದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಆ ತರ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹೆದ್ರಿದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಯಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆ ತರ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಹ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಫಿ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ that may be a reason that may be because the bp is increasing hmm. blood pressure increase agudrinda pre eclampsia antala ide so a a problem agir agudrinda idella agabodu so adakke you um, definitely you should not exercise and meet a doctor or nimge fetal movements uh, magudu movements kadme aagta ide anta ondu doubt adre maternal instincts thumba important as a mother you uh, ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಆದ್ರೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟ್ರೋನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇವತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗಿದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚೆಕಪ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಗು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಮೆನ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿ
ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಡಿ ಅರ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡೇಬಾರದು ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಥ್ರೂ ದ ನೈಟ್ ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಏನೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡದೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಮದು ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮಗುದುದು ಶುಗರ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಹಾಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ವೆದರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಣೀವನ್ ಟೆರೈನ್ಸ್ ಈಗ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಥವಾ ಅಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರವೇ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋವು ತಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮ್ರಿ ಆಗದೆ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಬೀಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಂಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂ